Wie der Name sagt, ist das Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversion zuständig, Prozesse und Verfahren zu finden, die aus elektrischem Strom Chemikalien oder Kraftstoffe herstellen. Auf diese Weise können wir den Carbon Footprint in der chemischen Wertschöpfungskette und im Mobilitätssektor deutlich senken. Somit ist klar, dass chemische Energiekonversion im Speziellen und Energiespeicher im Allgemeinen ein unverzichtbarer Teil jeder Energiewendestrategie sind. Und die Max-Planck-Gesellschaft mit ihren Max-Planck-Instituten bietet für Forscher eine hervorragende Infrastruktur, ein hervorragendes Umfeld, hervorragende Mitarbeiter, motiviertes Team in allen Bereichen. Research in my group uh, concerns itself with a really fundamental problem in energy research, and that's the question of how we reversibly store and release energy from a chemical bond. We know that there are, of course, industrial processes that allow us to do this. These are the kinds of systems that are studied in Robert Schlogel's group. Chemists are also trying to affect these conversions with homogeneous catalysts, um, for instance, like the work in, in Walter Leitner's group highlights. Or you can do this with biological catalysts, and this is what happens in my department. We study the enzymes that can affect challenging chemical conversions. And so the way we do that in my group is to um, study all of these systems using advanced X-ray spectroscopy. So we use synchrotrons around the world, but we also build up instruments. And I think these are all um, things that really place this institute really um, at the edge, at the state of the art in terms of what you can do. And um, I think that's really what one of many reasons this um, institute is so attractive to young researchers. The other great aspect of this institute is actually our apprentice program. We train apprentices at this institute that truly are world class and they go on to be placed as technicians elsewhere or if we're really lucky they stay here and this is also something that means our institute has at every level uh, the best possible scientific support you could imagine. Wir arbeiten natürlich auch in großen Netzwerken in Kooperation mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen auf nationaler und internationaler Basis, auch mit der Industrie. Ein besonderes Projekt ist hier das Copernicus-Projekt Power to X, wo also Power, Elektrizität in chemische Stoffe umgewandelt wird. Und dieses ist eine nationale Plattform, wo viele große und kleine Unternehmen und viele Institutionen zusammenarbeiten und das von uns in der Koordinationsgruppe auch verantwortet wird. Keine Energiewende, entweder in Deutschland oder anderswo in der Welt, kann gelingen, wenn erneuerbare Energie nicht in großen Mengen gespeichert werden kann. Dazu braucht man Batterien, Wasserstoff und Flüssigkeiten. Die Vorstellung, dass das ein Gegeneinander ist, ist falsch. Wir brauchen alle diese Methoden gleichzeitig. Und es gibt die Möglichkeit, große Mengen von Energie über große Entfernungen zu transportieren. Dafür werden flüssige Energiespeicher gebraucht und die liefert die chemische Energiekonversion. 